খালেদ রাজিয়া প্যারোলে আবেদন করলে বিষয়টি ভাবা হবে বললেন ওবায়দুল কাদের ঋণ জালিয়াত ও কর ফাঁকিবাজদের ঘুমানোর সুযোগ নেই বললেন দুদক চেয়ারম্যান ওখানে আটকে পড়া একশো একাত্তর জনকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী গুরুরিতে গণকবরে ছয় হাজারের বেশি মরদেহের সংখ্যা ड সাইমা সুপার শপ সাশ্রয় মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য বেগম খালেদা জিয়ার জামিনের জন্য প্যারোলের আবেদন করলে শর্ত বিবেচনায় বিষয়টি ভাবা হবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এ সময় তিনি বলেন বেগম জিয়ার জামিন নিয়ে দ্বিমুখী আচরণ করছে বিএনপি বেলা বারোটায় সচিবালয়ের সমসাময়িক ইস্যুতে ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন তিনি এ সময় খালেদা জিয়া জামিন নিয়ে পর্দার অন্তরালে কিছু হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন বিএনপি মহাসচিব তার চেয়ারপারসনের মুক্তির বিষয়ে আলোচনা করতে ফোন করতেই পারে এতে লুকো ছাপার কিছু নেই ওবায়দুল কাদের আরও বলেন এটা দুর্নীতির মামলা রাজনৈতিক নয় তাই সরকারের কিছু করার নেই তবে পেরোলের আবেদন করলে পেরোলের শর্ত বিবেচনা করে বিষয়টি ভাবা হবে করছি এবং বলছি যে বেগম খালেদা জিয়ার বিষয়টি হচ্ছে এটা আদালতের একটি আর এই অর্থে যে এটা কোনো পলিটিক্যাল কেস ন এটা তাকে তো বিনা বিচারে ডিটেনশনে দেওয়া হয়নি যে সরকার মানবিক কারণে বিষয়টা দেখতে পারে ঋণ জালিয়াত ও কর ফাঁকিবাজদের ঘুমানোর সুযোগ দেয়া হবে না সকালে রাজধানীর শান্তিনগরে এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এমন হুঁশিয়ারি দিলেন দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ তবে সৎ ব্যবসায়ীদের হয়রানি না করার কথা বলেন তিনি দুদক চেয়ারম্যান বলেন যারা ট্যাক্স দেয় না তারা জনগণের সম্পদ আত্মসাত করে তাদেরকে শান্তিতে ঘুমাতে দিব না এক্ষেত্রে যার কাছে অবৈধ সম্পদ আছে বলে সন্দেহ হবে প্রয়োজনে ঘরে গিয়ে তাকে তল্লাশি করতে হবে বলে জানিয়েছেন দুদক চেয়ারম্যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার প্যারোলে মুক্তি দেয়ার এক্তিয়ার সম্পূর্ণ আদালতের উপর খালেদা জিয়ার পরিবার বা বিএনপির পক্ষ থেকে এখনও কোনো আবেদন করা হয়নি বলেও জানান তিনি সকালে রাজধানীর গুলশানে একটি স্কুলের শাখা উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন খালেদা জিয়া দুর্নীতি মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি তার জামিন বা পেরোলে মুক্তির একমাত্র এক্তিয়ার কোর্টের তারা কার কাছে আবেদন করেছে জানি না তবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তাদের পক্ষ থেকে কোনো আবেদন আসেনি বলেও জানান তিনি চীনের উহানে আটকে পড়া একশো একাত্তর জন বাংলাদেশিকে সরকার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন সকালে মন্ত্রণালয়ে চীনের রাষ্ট্রদূতের কাছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার হস্তান্তর অনুষ্ঠানে এ কথা জানান মন্ত্রী চীনা রাষ্ট্রদূত জানান বাংলাদেশকে পাঁচশো করোনা ভাইরাস শনাক্তকরণ কিট দিচ্ছে দেশটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান চীনকে হ্যান্ড স্যানিটাইজার আর মাস্ক দিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার সিঙ্গাপুর ছাড়া আর কোথাও বাংলাদেশি নাগরিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়নি আর বাকি একশো একাত্তর জন রেজিস্ট্রি করেছেন তো তারপরে আমরা এক পর্যায়ে বলেছিলাম যে যদি ওনারা নিজের পয়সা আসেন তখন তিরিশ জন রেজিস্ট্রি করেছিলেন মানে ধপাত করে কমে গেছে আমরা এখন চিন্তা করছি যদি ওরা খুব আসতে চায় কেউ কেউ আসতে চায় সবাই আসতে চায় না তাহলে আমরা দেখি কিভাবে আয়োজন করতে পারে ওদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য 
আফ্রিকা দেশ ভুরুন্ডিতে কয়েকটি গণকবরে ছয় হাজারের বেশি মরদেহের সন্ধান পেয়েছে দেশটির কর্মকর্তারা কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরা এক প্রতিবেদনে এ তথ্য দেয়া হয়েছে জানুয়ারিতে ভুরুন্ডি সরকার দেশ জুড়ে খাল খনন কার্যক্রম শুরু করে এরপর এই মরদেহ পাওয়া যায় ধারক ধারণা করা হচ্ছে উনিশশো সালে টুৎসি ও হুতু নি গোষ্ঠীর মধ্যে সংগঠিত হত্যাকাণ্ডে হুতু নি গোষ্ঠীর মরদেহ এগুলো দেশটির ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন ধারণা করা হচ্ছে আজ থেকে আটচল্লিশ বছর আগে সংগঠিত গৃহযুদ্ধে নিহত হুতু নি গোষ্ঠীর দেহাবশেষ এগুলো তিনি আরও জানান গণকবর থেকে ছয় হাজার বত্রিশটি দেহাবশেষ ও কয়েক হাজার বুলেট উদ্ধার করা হয়েছে কবরে পাওয়া পোশাক চশমা ও মারার সূত্র ধরে এসব দেহাবশেষের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অনুসন্ধানকারী দল জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টের জন্য দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি বাংলাদেশের সবশেষ খেলা রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের দল থেকে ছয়টি পরিবর্তন এসেছে দলে মুমিনুলকে অধিনায়ক করে ঘোষিত দলে প্রথমবারের মতো সুযোগ পেয়েছেন হাসান মাহমুদ এবং ইয়াসির হোসেন রাব্বি এছাড়া দলে ফিরেছেন মুশফিক তাসকিন মুস্তাফিজ এবং মিরাজ বাদ পড়েছেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ শফিউল ইসলাম সৌম্য সরকার ও আল আমিন হোসেন জিম্বাবুয়ে টেস্টে বাংলাদেশ দল মুমিনুল হক অধিনায়ক তামিম ইকবাল সাইফ হাসান নাজমুল হাসান শান্ত মুশফিকুর রহিম মোহাম্মদ মিঠুন লিটন কুমার দাস তাইজুল ইসলাম নাইম হাসান এবাদত হোসেন আবু জায়েদ রাহি মেহেদি হাসান মিরাজ মুস্তাফিজুর রহমান হাসান মাহমুদ ও ইয়াসির আলী চৌধুরী কর্ণফুলি সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছি আরও একবার খালেদা জিয়া প্যারোলে আবেদন করলে বিষয়টি ভাবা হবে বললেন ওবায়দুল কাদের ঋণ জালিয়াত ও কর ফাঁকিবাজদের ঘুমানোর সুযোগ নেই বললেন দুদক চেয়ারম্যান উহানে আটকে পড়া একশো একাত্তর জনকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুরুড়িতে গণকবরে ছয় হাজারের বেশি মরদেহের সন্ধান এই ছিল এখনকার মতো প্রতিদিন রাতের মানুষ সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ ধন্যবাদ সবাইকে সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য